నమస్కారం వెల్కమ్ టు మన హిందూపురం మొత్తం హిందూపురం పట్టణంలో రెండు రోజుల్లో పరిశీలిస్తే ఒక రోజు పదహైదు కేసులు మరియు మరో రోజు మూడు కేసులు నమోదైతే వాటిలో రెండు కేసులు హిందూపురానికి సంబంధించినవే వైరస్ వ్యాప్తి ఒక రకంగా ఉధృతగానే సాగుతుందని చెప్పవచ్చు అందుకే పోలీసులు అత్యంత పటిష్టంగా మునుపెన్నుడు లేని విధంగా లాక్ డౌన్ నిబంధనలను పటిష్టం చేశారు ఈ రోజు వార్తలను పరిశీలిస్తే ఎస్పీ గారే స్వయంగా హిందూపురంలోని అన్ని వార్డులను కలే తిరిగి లాక్ డౌన్ యొక్క బందోబస్తును పర్యవేక్షించారు హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ బసవతారకం ట్రస్ట్ ద్వారా హిందూపురం నియోజకవర్గంలో కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం రాత్రి పగలు సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తూ తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్న నూరు మంది పాత్రికేయ మిత్రులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్న మూడు మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు సుమారు రెండు లక్షల రూపాయలు విలువైన నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు అలాగే పదవ తరగతి పరీక్షలు వస్తున్న వదంతులను పాఠశాల విద్యా కమిషనర్ వాడ్రేవ్ చినభద్రుడు గారి వివరణను కూడా చూడొచ్చు రాష్ట్రంలోని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులకు ఉప విద్యాశాఖాధికారులకు మండల విద్యాశాఖాధికారులకు తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు కమిషనర్ పాఠశాల విద్యాశాఖ విజ్ఞప్తి గత కొన్ని రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పదవ తరగతి పరీక్షల గురించిన రకరకాల వదంతులు ముఖ్యంగా టైం టేబుల్స్తో సహా ప్రచారం అవుతూ ఉన్నాయి ఇవి వదంతులని వీటిని నమ్మవద్దని పత్రికా ప్రకటన ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఈరోజు మరొక వదంతి సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రచారంలో కనబడింది అందులో నా సంతకాన్ని ఫోర్జ్ చేసి ఒక ఫేక్ టైం టేబుల్ తయారు చేసి పదవ తరగతి టైం టేబుల్ అని చెప్పి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంది పదవ తరగతి పరీక్షల విషయం మీద ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఒక నిర్ణయం ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సి ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి వదంతుల్ని ఎవరో కావాలని సృష్టిస్తున్నారు వారి మీద వారెవరో గుర్తుపట్టి వారి మీద చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా మేము పోలీస్ వారిని ఇప్పటికే కోరి ఉన్నాం దీని మీద మేము పరిశీలన చేయబోతున్నాం అంతేకాకుండా ఇది సైబర్ క్రైమ్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోమని కూడా క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా దయచేసి మీ మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులకి పదవ తరగతి విద్యార్థులకి ఇది వదంతి అని అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియచేయండి ముఖ్యంగా ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో పిల్లలు ఇప్పటికే చాలా మానసికంగా అలుగులాట్లో ఉండి ఉంటారు ఇటువంటి రకరకాల తప్పుడు సమాచారాల వల్ల వాళ్ళని మరింత ఆందోళనకు గురి చేయడం అనేది సమంజసం కాదు ఇటువంటి వదంతులు సృష్టిస్తున్న వాళ్ళని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దయచేసి పిల్లల మనోభావాలతో మీరు ఆడుకోకండి ప్రభుత్వం ఇటువంటి తప్పులు చేసినట్లయితే చాలా కఠినాది కఠినమైన శిక్షని విధించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మరొక మారు నా విజ్ఞప్తిని తెలియజేసుకుంటున్నాను మన హిందూపురం పట్టణానికి చెందిన కొందరు కరోనా వ్యాధి బారిన పడినా కూడా దాన్ని జయించి తిరిగి ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి మన అనంతపురం జిల్లా ఆర్డిటి ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది సేవలను వివరిస్తూ తెలియజేసే వీడియోను కూడా మీ ముందు చూస్తున్నాము బత్తులపల్ల హాస్పిటల్లో మంచి సేవ చేసినారు మాకి ఈరోజు ఎక్కడ కూడా లేని విధంగా మేము ఎక్కడెక్కడో విచారించుకుపోయినాము మాకు కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బట్టి సెవేరాలో బాగుంటుందా ఇక్కడ బాగుంటుంది లేదా మీరు ఆర్డిటీకే పోండి ఆర్డిటీలోనే బాగుంటుందని మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంచిగా మాకు చేసి చూసినారు మరి ఇంకొకటి విషయం ఏమంటే రమణ సార్ మన డాక్టర్ వెంకటరమణ గారు ఇప్పటికి ఆయన ఫేస్ నేనైతే చూడలేదు ఆయన మామూలుగా డ్రెస్ కోడ్ వేసుకుని వస్తా అన్నారు సారు సార్ వస్తా అన్నారు సార్ కూడా మాకు మంచి ధైర్యం చెప్పినారు మీరు ఏం భయం పడాల్సిండే అవసరం లేదు మీకు తగ్గు ఉందా తగ్గు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాము మీరు బాగా అన్నం తినాలి బాగా మేము ఫుడ్ ఇచ్చేది బాగా మీరు తింటే ఎంత గ్రీన్గా మీరు బాగా టెన్షన్ లేకుండా అట్లా ఉంటే మీరు అంత సేఫ్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి భయం బయటకు పడతారు దయచేసి మీరు అలాంటి ఆలోచనలు ఏం పెట్టుకోవద్దండి అని చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది హిందూపూర్ నుంచి ఇక్కడ పేషెంట్లు వచ్చినారు వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అడిగినారు అడిగితే మీరు ఫస్ట్ సెవేరా గివేరా ఏం వద్దు ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఆర్టీడే హాస్పిటల్లో మంచిగా చూస్తున్నారు డాక్టర్లు కూడా మంచి రెస్పాన్స్గా మనం మాట్లాడుతున్నారు మనం ఎక్కడ కూడా ఆడిట్ సవేరలో కనీసం దగ్గర వచ్చి చూడడం లేదు ఇక్కడ వచ్చి మనకి దగ్గర వచ్చి పలకిస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు మళ్ళీ పొద్దున్నే లేస్తే ఇంకా ఐదున్నరకే మనకి బెడ్ 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 కవర్ మార్చేస్తారు మళ్ళీ ఆరు ఆరున్నరకే మనకి బీపీ మళ్ళీ పల్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తారు మళ్ళీ తొమ్మిది గంటలకు ఒకసారి వస్తారు 
మళ్ళీ పదకొండు గంటలు కోసేస్తారు అన్ని రకంగా మనకి ఏ రకం కూడా మా ఇంట్లో కూడా మేము ఇంత నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ టైంకి మేము ఫుడ్ తినలేదు ఈ టైంకి మనము జ్యూసులు కానీ ఎక్కడ కానీ ఆ టైంకి మనం వాడలేదు ఎందుకంటే నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఆర్డిటీ హాస్పిటల్కి మరియు ఇక్కడ డాక్టర్లకి అందరికీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పు అనుకుంటున్నాను మరి ఇంకో విషయం అంటే తప్పకుండా నేను ఆర్డిటీ ఆఫీస్కి ఆర్డిటీ హాస్పిటల్కి రెండు పని ఉంటానని తప్పకుండా నా నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబీ పాస్టు నా నంబర్ రాసుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ చెప్తే ఎవరికైనా అవసరం ఉందంటే నేను అంత పెద్దోడు కాబట్టి పెద్దోడు లేని కాబట్టి ఏదో రకంగా నా బ్లడ్ అయినా తీచ్చి నేను రుణం తీర్పించుకుంటానని అనుకుంటాను ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదర్శ్ కుమార్ పార్థసారథి వరప్రసాద్ సహకారంతో హిందూపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ముప్పై ఎనిమిది వార్డుల్లో గత నలభై రెండు రోజులుగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి సహకారంతో క్రిమి సంహారక మందులు పిచికారి చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ రోజు రెడ్ జోన్ ప్రాంతమైన భాస్కర పంతుల వీధి కోట పోలీస్ సిబ్బంది ఉంటున్న సాయిరాం ఫంక్షన్ హాల్ ఆర్ఎంఎస్ ఫంక్షన్ హాల్ మరియు సువర్ణ భారతి కళాశాలలో పిచికారీ చేయడం జరిగింది ఇక ఈ వీడియో చేసే ముందు వరకైతే ఇప్పటి వరకు నాకు ఎటువంటి పాజిటివ్ కేసులు హిందూపురం సంబంధించి మా దృష్టికి రాలేదు సో ఇక ప్రధాన అంశాలను పరిశీలిస్తే హిందూపురం పట్టణంలో లాక్ డౌన్ మరింత పటిష్టంగా అమలు చేయడానికి ఎస్పీ శ్రీ సత్యయ్య సుబాబు గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనపరిచిన విషయం మనకు తెలిసింది అందులో భాగంగా ఈ రోజు వారు పట్టణంలో లాక్ డౌన్ అంశాలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించారు వాటి వివరాలు చూద్దాం ఆదివారం ఆయన హిందూపురం పట్టణంలోని పలు దుకాణాలు కూరగాయల మార్కెట్లు పాల డైరీలు సూపర్ మార్కెట్లు తదితర ప్రాంతాలలో కలియ తిరిగారు ముందుగా హిందూపురం పట్టణంలోని ఎంజీఎం మైదానంలో ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్ ను సందర్శించారు అక్కడ ప్రజలు వ్యాపారులు మాస్కులు ధరించారా లేదా సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నారా లేదా అన్న అంశాలను పరిశీలించారు కూరగాయల దుకాణాల మధ్య దూరం ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం ప్రైవేట్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ సెంటర్లను మరియు పాల డైరీలను పరిశీలించి ప్రజల ఇళ్ల వద్దకే పాలు నీరు అందేలా సహకరించాలని తెలియజేశారు ఆ తర్వాత మోర్ మార్కెట్ తో పాటు నాలుగు సూపర్ మార్కెట్లను సందర్శించి హిందూపురం వాసుల ఇళ్ల వద్దకే సరుకులు పంపిణీ చేసేందుకు తోడ్పడాలని స్పష్టం చేశారు ముక్కిడిపేట తదితర కంటైన్మెంట్ జోన్లలో పర్యటించి అక్కడ బందోబస్తు సిబ్బందితో మాట్లాడారు పీపీఈ కిట్టు ధరించి కంటోన్మెంట్ జోన్లలో బందోబస్తు చేపట్టాలన్నారు హిందూపురం రహదారులపై అడపా దడపా తిరగాడే జనాన్ని ఎస్పీ స్వయంగా ఆపి తనిఖీ చేశారు ఏ కారణం చేత రోడ్లపై తిరుగుతున్నారో ఆరా తీశారు అనంతరం హిందూపురం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో స్థానిక పోలీసు అధికారులు మరియు బందోబస్తు అధికారులతో సమావేశమయ్యారు పట్టణంలోని పరిస్థితులను లాక్ డౌన్ నిబంధనల అమలుపై సమీక్ష చేశారు లాక్ డౌన్ నిబంధనల అమలులో రోజు రోజుకి పురోగతి కనిపించాలన్నారు ప్రజలు ఇళ్ల వద్దే ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అరవై సంవత్సరాలు పైబడిన వారు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఇతర జబ్బులతో బాధపడేవారు బయట ఎక్కడా కనిపించరాదన్నారు కూరగాయల మార్కెట్లు తోపుడు బండ్లు మందుల దుకాణాలు కిరాణా మరియు పాల డైరీలో ఎవరైనా పనిచేస్తున్నా లేదా నిర్వహిస్తున్నా ఇళ్ల వద్దే ఉండేలా సూచించాలన్నారు కూరగాయల మార్కెట్లు నిత్యావసర దుకాణాలు పాల డైరీలు మెడికల్ స్టోర్ ఇతర నిర్వాహకులు వర్కర్స్ మరియు వినియోగదారులు మాస్కులు ధరించి సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నారా లేదా అనే విషయమై నిఘా వేయాలన్నారు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు హిందూపురం పట్టణానికి రాకపోకలు నిషేధించాలన్నారు చెక్ పోస్టు సిబ్బంది మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటూ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలన్నారు జిల్లా ఎస్పీతో పాటు అదనపు ఎస్పీ రామాంజనేయులు పెనుగొండ డిఎస్పీ మహబూబ్ బాషా మరియు ట్రైనీ ఎస్పీ చైతన్య ఇన్స్పెక్టర్లు బాలమద్దిలేటి మన్సూరుద్దీన్ శ్రీనివాసులు ధరణి కిషోర్ హమీద్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రజలకు సంబంధించి ఒక సూచనతో కూడినటువంటి పత్రికా ప్రకటనను డిఎస్పీ గారు విడుదల చేశారు దానిని కూడా మీకు విజువల్స్ లో చూపిస్తాను దాని ప్రకారం పట్టణంలో వాహనాలు తిరగకూడదని ప్రజలు ఇళ్ల వద్దే ఉండాలని ఒకవేళ వాహనాలు తిరిగితే వాటిని సీజ్ చేసి తిరిగి లాక్ డౌన్ తర్వాత కోర్టు ద్వారా పొందాలని డిఎస్పీ గారు సూచిస్తూ ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు ఆ ప్రెస్ నోట్ ను కూడా మీకు చూపిస్తున్నాం అలాగే హిందూపురం పట్టణ సంబంధించి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు దాని ప్రకారం ఇందు మూలంగా హిందూపురం పట్టణ పరిధిలోని వ్యాపారస్తులకు తెలియజేయడం ఏమనక కూరగాయల వ్యాపారస్తులు కానీ లేదా కిరాణా వ్యాపారస్తులు కానీ మొబైల్ వ్యాపారం నిర్వహించుటకు ట్రాలీ ఆటో క్యాంటర్లు లేదా ఇతర వాహనములు కలిగిన వ్యాపారస్తులకు పురపాలక సంఘ పరిధిలోని వీధులలో కూరగాయలు లేదా కిరాణా సామాగ్రి డోర్ డెలివరీ పద్ధతులు అమ్ముకున్నట్టుకు కిరాణా సామాగ్రి డోర్ డెలివరీ పద్ధతిలో అమ్ముకున్నటకు అనుమతి ఇవ్వబడును 
మరియు వాహనములు లేని వ్యాపారస్తులకు మున్సిపాలిటీ వారే ఆర్టీసీ వారి ద్వారా వాహనములు ఏర్పాటు చేసి కూరగాయలు లేదా కిరాణా వ్యాపారం నిర్వహించుకున్నట్టుకు అనుమతి ఇవ్వబడదు కావున ఆసక్తి గల కూరగాయలు లేదా కిరాణా వ్యాపారస్తులు తమ ఆధార్ కార్డు వాహనం యొక్క నంబరు మొదలగు వివరాలతో పురపాలక సంఘ కార్యాలయం నందు పదకొండు ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఉదయం పదిన్నరకు సంప్రదించగలరు ఇవి ప్రధానంగా ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వార్తలు విశేషాలు ఈరోజైతే ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో కేసులు నమోదైనాయేమో కానీ మన హిందూపురం పట్టణం వరకు ఎక్కడ కూడా కేసు నమోదైనట్లు మా వరకు దృష్టికి రాలేదు ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఏదైనా కేసులు నమోదైనట్లు తెలిస్తే వెంటనే మన హిందూపురం ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్